سلام به شما دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خوب باشه رسیدیم به شب بیستم از مجموعه ویدیوهای ده کلمه کاربردی انگلیسی که ما داریم هر شب اونو پخش میکنیم از کانال سعید گنجی انگلیش ما الان حدوداً دیویس کلمه رو با هم دیگه مرور کردیم داریم کلمه های کتاب 4000 لغت ضروری سطح اولش رو با هم دیگه کار میکنیم امیدوارم که همراه من باشید و این کلمات و عبارت ها بتونه تاثیر مثبتی در تقویت زبان عمومی و مکالمه شما داشته باشه بریم سراغ اولین کلمه ما نمبر 1 ایمیج ایمیج یعنی تصویر ایمیج یعنی تصویر همون پیکچر هستش میگه the image of her eye was very clear the image of her eye was very clear میگه تصویر her eye چشم او منظورش هم یه خانم هست چون داره میگه her eye میگه تصویر چشم او was very clear خیلی واضح بود میدونید clear یعنی واضح شفاف یه بار دیگه جمله رو با من بخون The image of her eye was very clear. Number two, immediate. Immediate. Immediate, yani fori. An immediate response came from the neighbor's house. An immediate response came from the neighbor's house. Response, yani pasoch, javab. Immediate response یعنی جواب فوری came گذشته فعل کام هستش یعنی آمدن came یعنی اومد از کجا from the neighbor's house neighbor یعنی همسایه وقتی آپاستراف اس میگیره یعنی داره مالکیت اون خونه رو برای همسایه بیان میکنه پس میگه یک جواب فوری از خونه همسایه اومد an immediate response came from the neighbor's house Number three, کلمه اون هست primary. Primary یعنی ابتدایی. Primary یعنی ابتدایی. حتی برای مدرسه ابتدایی هم از کلمه primary school استفاده می کنن. مثال رو ببینیم. His primary thoughts are about money. His primary thoughts are about money. میگه فکرهای ابتدایی او are about money در مورد پول هستن یعنی همیشه اولین فکرش و اولین تصورش در مورد پوله با من بخون جمله رو his primary thoughts are about money thought یعنی فکر تفکر پس his primary thoughts are about money تصورات یا فکرهای ابتد... ابتدایی او در مورد پوله Number four, proud. Proud. با من تکرار کن. Proud. یعنی سربلند. مغرور. Proud. She is proud of the picture she drew of her house. She is proud of the picture she drew of her house. میگه او. Is proud. مغرور سربلند افتخار میکنه. Of the picture. به اون عکس یا تصویر she drew of her house که او یعنی یه خانم دیگه drew گذشته draw هستش یعنی کشیدن نقاشی کشیدن طراحی کردن که طراحی کرد در مورد خونه او پس میگه یه خانمی سربلنده یا افتخار میکنه یا مغروره به اون عکسی که اون خانم دیگه از خونش کشیده یه بار دیگه جمله رو با هم دیگه بخونیم She is proud of the picture she drew of her house. Number five, remain. Remain, باقی ماندن. Remain, یعنی باقی ماندن. My sister had to remain home since she was sick. میگه my sister, یعنی خواهر من. Had to, گذشته یه فعل have to هستش. یعنی باید. یا مجبور شد میگه خواهر من مجبور شد remain یعنی باقی بمونه در کجا home خواهر من مجبور شد که در خانه باقی بمونه since به دلیل اینکه she was sick 
او بیمار بود کلمه سک یعنی بیمار سیک نیستا سک یک ای کوتاه داره یه بار دیگه جمله رو با هم بخونیم My sister had to remain home since she was sick Very good Number six Rest Rest استراحت کردن استراحت کردن ممکنه این کلمه رو توی خیلی از این پیجای بلاگرای آشپزی دیده باشید میگن مثلا بذارید مرغ یا گوش توی آبلیوم و پیاز رست کنه استراحت کنه حالا من نمیدونم چه مشکلی داره اگه بگن استراحت کنه یا بخوابه که از کلمه رست استفاده میکنن ولی خب در هر صورت ممکنه این رو بشنوید توی این مدل صفحات مجازی پس رست یعنی استراحت کردن I rested on the coach after work I rested on the coach after work میگه من استراحت کردم ببینید ایدی گرفته زمان گذشته با قاعده میگه من استراحت کردم on the coach coach یعنی کاناپه صندلی راحتی after work بعد از کار میگه من بعد از کار روی صندلی استراحت کردم روی کاناپه استراحت کردم کلمه coach رو هم یاد بگیرید کلمه خیلی قشنگ و کاربوردیه I rested on the coach after work. Number seven. Separate. Separate, yani judo. Separate, yani judo. New York and Los Angeles are in two separate parts of America. New York and Los Angeles are in two separate parts of America. میگه نیویورک و لس آنجلس are in two separate parts part یعنی قسمت میگه در دو قسمت جدا از کجا از آمریکا قرار گرفتن یه بار دیگه جمله رو با من بگو نیویورک and لس آنجلس are in two separate parts of America number 8 سایت سایت یعنی مکان محل میگه We found the perfect site for our picnic. We found the perfect site for our picnic. Found گذشته یه فعل find هستش. فکر کنم انقدر فعل زمان گذشته داشتیم که دیگه شما کاملا توی همین مثالا زمان گذشته رو یاد گرفتید. We found. Found یعنی ما پیدا کردیم. گذشته یه فعل find هست یعنی پیدا کردن. The perfect site. Perfect میدونید یعنی عالی، فوقلاده، بی ای و نقص. میگه ما مکان بی ای و نقص و مکان خیلی خوبی for our picnic برای پیکنیکمون، برای کمپ کردنمون، برای پیکنیکمون پیدا کردیم. یه بار دیگه جمله رو با من بگو. We found the perfect site for our picnic. Number nine, tail. Tail یعنی دوم. دوم حیوان رو میگیم tail. Our dog wags its tail when it's happy. Our dog wags its tail when it's happy. ببینید از زمیر it برای اشاره به حیوان استفاده میکنه اینجا. میدونید که he برای اشاره به آقایون, she برای اشاره به خانومها و it برای اشاره به اشیا و گاهی اوقات هم حیوان ها استفاده میشه. هر چند توی کشورهای غربی از اون جایی که پت یعنی حیوان خونگی اصولا جایگاه ویژه‌ای توی فرهنگشون داره خیلی وقتا برای اشاره به حیوان خونگیشون هم ممکنه از هی و شی استفاده کنن پس این نکته رو گوشه ذهنتون داشته باشید که اگه جایی بهش برخوردی تعجب نکنید Our dog wags its tail when it's happy میگه سگ ما وگ وگ یعنی تکون دادن جنباندن تکون میده its tail دومش رو when هنگامی که it's happy زمانی که خوشحاله میگه سگ ما زمانی که خوشحاله دومش رو تکون میده یه بار دیگه جمله رو با من بخون our dog wags its tail when it's happy بسیار عالی حتما باید جملات رو با من بخونی ها number 10 trouble trouble یعنی مشکل trouble یعنی مشکل I have trouble working with my boss. I have trouble working with my boss. من مشکل دارم. برای چه چیزی؟ 
working with my boss برای کار کردن با رئیسم I have trouble working with my boss میگه من برای کار کردن با رئیسم مشکل دارم بسیار بسیار عالی اینم از کلمه دهم ده امشبمون دیده که چقدر این کلمه ها کاربردی و عالی بودن خیلی مراقب خودتون باشید تا فردا شب گود نایت و شاد باشید